കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അഥവാ ആഗോള താപനത്തെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലെ വേഗത്തിൽ ഉരുകുന്നു എന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാൽഗറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മലയാളിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നതിൽ നമുക്കേറെ അഭിമാനകരവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം മുൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ നന്ദകുമാറിന്റെ മകനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാൽഗറിയിലെ ഗവേഷകനുമായ ശ്രീ വിഷ്ണു നന്ദനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പ്രതിഭ നമസ്കാരം വിഷ്ണു ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ശരിക്കും ഈ ആർട്ടിക് സീ ഐസ് അതായത് ആർട്ടിക് ശരിക്കും ഒരു സമുദ്ര ഒരു ഓഷ്യൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഓഷ്യൻ വിന്റർ സമയത്ത് ഈ വിന്റർ സമയത്ത് അത് സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഓഷ്യൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയും അത് ഐസായി മാറുകയും ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ സീ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഓഷ്യനെ ശരിക്കും മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് പോലുള്ളൊരു ഒരു മീഡിയം വേണം അപ്പോ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഈ ഞാൻ ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റഡാർ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് റഡാർ വേവ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ആ സാറ്റലൈറ്റ് ശരിക്കും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുകയും അത് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ പോയി ഐസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു 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 ആറേഴ് മാസം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഐസിന്റെ തിക്നെസ് ആ ഐസിന്റെ കട്ടി അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആർട്ട് ഈ ഈ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ക്രൈവസാറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐസ് തിക്നെസ് അത് ശരിക്കും ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഏഴ് മീറ്റർ മാത്രമുള്ള ഒരു ഐസ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് മീറ്ററായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു എൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ള ശ്രമം അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കടലിൽ നിന്ന് ഐസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കടൽ ഉപരസമുള്ളതാണല്ലോ സലൈനാണ് ഈ ഐസും സോൾട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും ഈ സോൾട്ട് ഐസിന്റെ മുകളിലാണ് സ്നോ വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഷുഗർ കാൻഡി പോലെയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്നോ വീഴുമ്പോൾ ഈ സോൾട്ട് മുഴുവൻ സ്നോ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്നോയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സോൾട്ട് ചെയ്യാവും ഇതിനെയാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സോൾട്ട് ഈ സ്നോവിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സാറ്റലൈറ്റിന് സോൾട്ട് ഈ സ്നോ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേവ്സ് ശരിക്കും ഈ സ്നോയും ഐസും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഈ സ്നോയിനിടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെയറിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകും തട്ടി അത് സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ശരിക്കും സാറ്റലൈറ്റ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഐസിന്റെ തിക്നെസ് മുഴുവൻ കിട്ടി എന്നാണ് ശരിക്കും അങ്ങനല്ല ഈ സോ ഒരു ഈ സ്നോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്ര മാത്രം സോൾട്ട്സ് കാരണം അത് ശരിക്കും ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം സാറ്റലൈറ്റ് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏഴ് മീറ്റർ ഉള്ള ഐസ് ചിലപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ വരെ കാണിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ലാബിൽ നിന്നും ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്ത ടീമിന്റെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആണ് സാറ്റലൈറ്റ് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ആ ഓവർ എസ്റ്റിമേഷന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു മോഡലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ സയൻറ്റിഫിക് ഈ ആർട്ടിക് സി ഐസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ വരികയും ചെയ്തത് വിഷ്ണു എനിക്കിവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തെറ്റാറുണ്ട് അങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തെറ്റാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ശരിക്കും കാണിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റിന്റെ കുഴപ്പമല്ല സാറ്റലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ശരിക്കും ഒരു മാപ്പായിട്ടോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ശരിക്കും ശരിയാണോ എന്നാണ് ശരിക്കും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അത് ഈ സയന്റിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡേറ്റ കിട്ടുന്നത് ഡേറ്റ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ഒരു 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 ആൽഗുരിതത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടാണ് നമുക്ക്
സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യൻ ഹൊറൈസണിൽ വെളിയിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്യുവർ ഡാർക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്താണ് ഓഷ്യൻ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോൾഡ് ആവുകയും ആ തണുപ്പ് കാരണം സി ഐസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഐസായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഒരു ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മീറ്റർ ഐസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സൂര്യൻ വെളി വരികയും സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കാരണം ഈ ഐസിന് മുകളിലുള്ള സ്നോ മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയും സബ്സിക്വൻ്റായിട്ട് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചൂട് കൂടും തോറും ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സൂര്യപ്രകാശം കാണും നോർത്ത് പോൾ ആർട്ടിക് സർക്കിളിൽ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്നോ സ്നോയും സി ഐസും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഓഷനായി മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു ആനുവൽ സൈക്കിളാണ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ വരെ ആനുവൽ സൈക്കിളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചൂട് കൂട് ചൂടി ചൂട് കൂടിയത് കാരണം ഓഷ്യൻ ഓഷ്യൻസിലെ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടുതലാണ് പോളാർ ഓഷ്യൻസിലെയും ഇപ്പോൾ പസഫിക്കിലെയും അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെയും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെയും ചൂട് കൂടുകയാണ് ഓഷ്യൻ്റെ അപ്പം അത് കാരണം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കൂടും തോറും ഐസ് സി ഐസ് ഉണ്ടാകാൻ താമസിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഒക്ടോബർ നവംബറൊക്കെ ആവും ആ ഒരു നവംബർ ആകുമ്പോൾ സി ഐസ് ഹോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ബേസിക് ഒരു ഐസ് തിക്നെസ് കിട്ടത്തില്ല ചൂട് കൂടും തോറും സൂര്യൻ വെളി വന്ന് ചൂട് ഓഷൻ്റെ ചൂടും സൂര്യൻ്റെ ചൂടും കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരിക്കും സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള ആ ടൈം ഫ്രെയിം ചുരുങ്ങുവാണ് നവംബർ മുതൽ ചിലപ്പോൾ ജൂൺ വരെയാവും നമ്മൾ ഈ ഐസ് കൂടുതൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യും തോറും ഓഷ്യൻ ഈ സമുദ്രം ശരിക്കും സൂര്യൻ്റെ അടിയിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ അടിയിൽ ഓഷൻ കൂടുതൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഷ്യൻ കൂടുതൽ വോമറാവും ഓഷ്യൻ കൂടുതൽ വോമറാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പസഫിക് ഓഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനും വോമറാവും കാരണം ഈ ഓഷൻ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഷൻ കറൻസ് കാരണം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോളാർ റീജിയൻസിലുള്ള ഓഷൻ വോമാവും തോറും നമ്മുടെ കേരളത്തിനടുത്തുള്ള ഇപ്പോൾ അറേബ്യൻ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സംഘങ്ങളോ അതും കൂടുതൽ വോമാവും ഈ സമുദ്രം കൂടുതൽ വോമാകും തോറും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചൂട് കൂടുകയും ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്കിളോൺ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇർമയായാലും ഓക്കി ആയാലും അത് ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ സൈക്ലോൺസ് ഒരുപാട് ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യും ശരിക്കും <laughs> 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 ശരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു 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 പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ ഉണ്ട് അത് എൻജിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനും മാത്രമാണ് ജീവിതം ശരിക്കും അങ്ങനല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൽ കടന്ന് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ബി എസ് സി ഒരു ബി എസ് സി മൈക്രോ ബയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ബയോ ടെക്നോളജിയോ അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു ബി എ ജിയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ജിയോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാം അത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇതേ ഫീൽഡിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പോളാർ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ ജിയോഗ്രഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഇത് ഇത് പഠിച്ച് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻ പഠിച്ച് അതായത് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് എം ഡി കഴിഞ്ഞ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അപ്പോൾ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും ശരിക്കും ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നവരുണ്ട് ചിലർക്ക് ഈ ഫീൽഡിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല കാരണം ഈ ഈ ഫീൽഡ് ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 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 നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്
ഒരു ഒരു റിസർച്ചിനോടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ ഒരു ഒരു പാഷനും ഒരു 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 ഡ്രൈവും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ്യൂറൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഫീൽഡിൽ എക്സൽ ചെയ്യാം താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ നന്ദകുമാർ അച്ഛൻ ഐ എസ് ഓഫീസറാണ് അച്ഛൻ റിട്ടർ ചെയ്യും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്നു അമ്മ ശ്രീലത അമ്മ സഹകരണ വകുപ്പിൽ കോപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറാണ് അനിയത്തി എനിക്കൊരു അനിയത്തിയുണ്ട് അനിയത്തിയുടെ പേര് പാർവതി നന്ദനം എന്നാണ് അനിയത്തി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അനിയത്തി മാരിഡാണ് അനിയത്തിയുടെ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണനുണ്ണി പീരുമേട് കോടതിയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേർക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് താങ്കളുടെ എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകൾക്കും നമ്മൾ മീഡിയയുടെയും എല്ലാ മലയാളികളുടെയും പേരിൽ ആശംസകൾ നേരുന്നു ന